isang forest. Ang hawak ko ngayon ay isang sikat na dictionary. Pero alam nyo ba, na marami sa mga dictionary ngayon ay mali ang ibig sabihin ng forest? Tama ang dinig nyo, mali. <laughs> Gaya nito, forest, a dense growth of trees and underbrush covering a large tract. Sa definition na ito, hindi na ipaliwanag ang mga proseso at ang buhay sa loob ng isang forest. Maraming mga halaman at hayop sa kagubatan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung anong tunay na kahulugan ng isang forest. Ito ay isang ecosystem. At tulad ng isang agricultural land, ang forest ay isang ecosystem kung saan makikita ang mga puno, iba't ibang uri ng hayop at halaman. May iba't ibang uri rin ng lupa, tubig at minerals dito. E ito? Oo! Pati yan! Oh, eko, pareho ba yun sa ecology? Ha? Hindi! Scientific study ito ng mga living organisms at ng kanilang natural environment. Nako, may scientific study pa? Oo naman! Kasing halaga yan ng mga pag-aaral ng mga doktor para magamot ang mga sakit natin. Kung walang ecologist, Walang magsasabi na ang kawalan pala ng isang species ay pwedeng maging sanhin ng kamatayan ng iba pang species. Hindi natin alam na sisira na natin ang ating environment dahil hindi malinaw sa atin ang ecology. Okay, gets ko na. Pero yung ecosystem medyo malabo pa eh. Ang ecosystem ay koleksyon ng iba't ibang organism at ang lugar na tinitiran nila. Dito, ang bawat organism ay may interaction sa bawat isa. Living or non-living things o biotic at abiotic components. At lahat connected one way or another sa biosphere. Bio? Biosphere! Biosphere is all about life. Lahat ng ito, pati ang dead organic matter na nalikha nila ay makikita sa biosphere. Lumalawak ang biosphere pa itaas at pumapailalim deep into the ground sa kailaliman ng dagat. In short, biosphere is the one place kung saan lahat ng spheres ng planet work together to create our living world. Everything working together. Amazing! Woo! Galing talaga! Maliit, malaki, anumang kulay o hugis, lahat ay konektado sa bawat isa. Anong ginagawa mo? Ha? Ninanamnam ko ang aking pagka-Pilipino. Ha? Naisip ko lang, ang sarap maging Pilipino. Oo naman! At napakaswerte natin na sa Pilipinas tayo nakatira. Hmm. Oo naman! Sa kagubatan pa lang natin, ang dami ng flora at fauna na talaga namang sa Pilipinas lang natin makikita. Sa Pilipinas lang? Oo! At hindi aksidente na hitik tayo sa likas na yaman. Bakit kaya? Ayon sa ilang eksperto, ang bansa kasi natin ay dumaan sa napakahabang kasaysayan ng pagbabago ng klima, sea levels at geological activity. Kasama na rin dito ang kailang ulit na paglubog ng rock units na di kalaunay naging mga isla. Ang kombinasyong ito ng topography, elevation, soil at climate ang bumuo ng tinatawag natin ngayon na forest formation. Dito na buo ang iba't ibang habitat at kakaibang uri ng flora at fauna na makikita lamang sa ating bansa. O ano, bilib ka na? Oo. Only in the Philippines lang yan, bro! Eh, rainforest. Ilang bansa ba sa buong mundo ang may rainforest? Ang Pilipinas? Mula sa iba't ibang plates ang Pilipinas. Pero naisip mo ba kung bakit sa lahat ng mga bansa, isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming likas na yaman? 160,000 years ago, 2011, 2000, 1900, 1800, 1100 AD, BC! 
at dahil naghiwahiwalay ang mga lugar, nagkaroon ng endemic species o iyong mga species na makikita lang sa isang particular na lugar. Kaya naman marami talagang uri ng hayop at halaman ang makikita sa ating bansa. 13,500 plant species, 8,000 ay flowering plants at 3,200 ay endemic. 1,000 ang vertebrate species, 80 dito ang amphibians, 240 reptiles, 556 birds, at 174 mammals. At kung titignan, malaking porsyento nito ang makikita lamang sa Pilipinas. Kakaiba talaga ang Pilipinas? At alam nyo ba, isang tropical rainforest ang ating bansa? Tropical Rainforest! Malimit sa mga tropical rainforest ay inuulan. Lumalaki ang rainforest sa lugar malapit sa equator. Makikita ito sa ilang bahagi ng Africa, Asia, Australia, South at Central America. Maliit na bahagi lang ng buong mundo ang may tropical rainforest. Sa katunayan, 7% lang ang tropical rainforest. Pero alam niyo ba, nakalahati ng buong populasyon ng mga hayop at halaman ang nakatira dito? Nagsisiksikan sila? Hindi. Tama pa rin at balanse ang pagkakapwesto. Pero kumbaga, mayabong at malulusog sila. Paano? Nakatatanggap ito ng labindalawang oras ng sunlight araw-araw. Ang sunlight, kapag tumama sa dahon ng halaman, ay nakoconvert sa pagkain ng hadaman. Ang halaman, kinakain naman ng mga hayop sa kagubatan. Maraming pagkain, kaya malusog ang hayop at halaman. Ang buong kagubatan ang nagiging proteksyon at source ng pagkain ng mga hayop at halaman. <sighs> Marami nagsasabi na sa tropical rainforest humihinga ang mundo dahil sa dami ng oxygen na nagagawa nito. Bukod pa dito, ang rainforest ay isa sa mga nagre-regulate ng global weather. Nagpapanatili ng regular na pag-ulan at pumipigil sa pagbaha, pagtuyo at pagkaanod ng lupa. Ibang level talaga ang magagawa ng tropical rainforest, kaya talaga namang dapat pahalagahan at alagaan ito. Mukhang iisa ang itsura, pero alam mo ba na may labing dalawang forest formation sa ating bansa? Labing dalawa talaga? Labing dalawa talaga! Woo! Ang Tropical Upper Mountain Rainforest o Mossy Forest ay makikita sa mataas at bulubunduking mga rehiyon. Madalas malakas ang hangin dito at mamasamasa ang paligid. Ang itsura nila, hindi gaanong kataasan at may payat na sanga. Madalas itong natatakpan ng moss, liverworts, filmy ferns at epiphytic orchids. Samantala, hindi naman masyadong naiiba ang forma ng tropical subalpine forest sa upper mountain forest. Woo! Ang tropical lower mountain forest naman ang tawag sa forest na pumapagit na sa lowland evergreen rainforest at upper mountain rainforest. Woo! Matutukoy naman ang tropical lowland evergreen rainforest sa pamamagitan nito. Hindi pwedeng evergreen trees dito. Ayan! Pwede na! Wala kasing tagtuyot sa lugar ng evergreen trees. Kaya naman ang mga puno dito may 3 M's. Malakas, mataas, at may malapad na dahon! Yun! Eh, ang moist desi... desi... Moist deciduous! Aba, 3 M's din yan! Malapad, mataas, at may malalakas na mga ugat! Kung nagkita ang evergreen at deciduous trees, tropical semi-evergreen rainforest formation ang tawag dito. Ang 
subtropical moist deciduous forest formation naman ay makikita kung saan may tuyong klima. Ang mga puno dito ay may taas na hindi higit sa 30 meters. Ha! Ooh, yeah! Ang isa pang formation ay peat swamp forest. Ito ay nabubuhay sa nagpatong na mga dahon at iba pang halaman. Mga 20 meters ang kapal nito o kasing haba ng isang Olympic size swimming pool. Ang survival ng mga puno dito ay batay sa taas ng tubig na pumipigil na matuyo ang lupa sa peat. Isang halimbawa ng peat swamp ay ang Agusan Marsh. Ito ay parang isang giant sponge na tumatanggap ng tubig ulan mula sa bundok, ilog at batis ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at Compostela Valley. 45% silica, magnesium, iron, chromium, cobalt, nickel, phosphorus, potassium, and calcium. Para palang multivitamins ito. Ultra talaga sa dami ng mga minerals. Ngunit ang mga metal sa ultramafic forest ay delikado para sa mga halaman na nakapalibot dito. Kaunti lang ang mga halaman na nabubuhay sa ganitong klasing forest. Karamihan pa sa kanila ay maliliit at pandak. Kaya naman nakahihwalay ito sa iba pang mga forest types. Makikita talaga yung boundary ng ultramafic. Kadalasan pula ang lupa dito at clayish ang texture. Mayroon namang formation na nabubuhay sa limestone hills o karst. Ang limestone ay galing sa seashells na nabuo milyong taon na ang nakalipas. Ang karst ay may whitish soil or light soil na makikita lamang sa ganitong uri ng forest. Bihira ang matataas na puno sa limestone forest. Kalimitang ang makikita dito ay shrubs at herbs. Woo! Forest on water? Ibang klase dahil nabubuhay ito kahit sa mainit o maputik o maalat na tubig. Paano? Meron itong filtration system na nagtatanggal ng alat sa tubig. Meron din silang kakaibang ugat na kayang magbalanse sa lugar kung saan nagtatagpo ang lupa at tubig. Woo! May forest din sa beaches. Ang beach forest ay makikita sa mabuhangin at mabatong lugar katabi ang dagat. Napapaligiran din ito ng mga limestone at iba pang bato. Pwede din itong humalo sa mangrove formation. Ang mga halaman dito ay tumutubo sa brackish water, kung saan ang ibang halaman ay hindi pwedeng tumubo. Hmm. Ito ang iba't ibang forest formations. Iba't iba at may sariling katangian. Labing dalawang forest formations na nabuo dahil sa iba't ibang salik tulad ng geological history, climate at soil condition. Tulad ng nabanggit kanina, lahat nga ng bagay sa ating mundo ay konektado. Espesyal ang interaction ng bawat organism sa isa't isa. Halimbawa, ang bawat ecosystem ay may habitat o lugar kung saan ang isang populasyon ay nakatira. Ang populasyon ay tumutukoy sa parehong uri ng organism na nakatira sa iisang panahon at lugar. Samantala, ang isang organism ay maaaring mapabilang sa isang ecological community. Parang tipikal na pamayanan ito kung saan may iba't ibang pamilyang nakatira. O sa kaso ng ecology, iba't ibang species na nakatira sa iisang lugar. May tinatawag rin namang ecological niche ng isang organism kung saan nakadepende ito sa lokasyon at kung ano ang ginagawa niya o ang job description dito. Ang mga puno na kabilang sa tropical lower mountain rainforest ay nakatira sa lugar na may gentle hanggang steep ridges at slopes na may deep ravines. Ang job description nito? Ibig sabihin, mahalaga ang tropical lower mountain rainforest sa ecological niche nito. Kapag nawala ito, wala nang gagawa ng job description niya. Kahanga-hanga talaga kung paano nabuo ang kapaligiran natin. At hindi aksidente ang lahat ng bagay, maliit man o malaki ay bahagi ng napakalaking kaayusan na kalikasan lamang ang makapagdidikta. 
Bahagi tayo sa kaayusang ito at ang bawat kilos natin ay may malaking epekto sa bawat buhay na nakatira dito. Ako si Ate G. Hanggang sa muli, paalam! Maging mulat, maging mas maalam pa ukol sa kalagayan ng kagubatan sa Pilipinas. Ano ang kalagayan ng mga kagubatan sa Pilipinas? Alamin kung anong uri ng forest formation ang mayroon sa iyong pamayanan. Tuklasin ang kinalalagyan ng mga ito at alamin kung papaano ito pinangangalagaan. Magsulat ng sanaysay o artikulo, gumawa ng poster o gumawa ng pagsasaliksik ukol sa iyong lokal na gubat. Ibahagi ito sa iyong pamilya, mga kaibigan at lokal na pamahalaan. Bilang Pilipino at mamamayan, ikaw ay may konstitusyonal na karapatan at tungkuling gawin ang Hanapin ang mga kinalalagyan ng mga natitirang kagubatan sa iyong pamayanan. Siguruhin pinangangalagaan at pinoprotektahan ang mga ito ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga lokal na batas at sa pagbuo ng bantay gubat. Magsimula o sumali sa mga forest conservation programs. Ipagbigay alam sa mga kinauukulan ang mga gawaing labag sa batas na nakapipinsala sa mga kagubatan. Ang mga episode na ito ay inihahandog sa inyo ng Philippine Tropical Forest Conservation Foundation. Ang PTFCF ay nagbibigay suporta sa mga forest conservation project sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa mga organisasyon tulad ng Knowledge Channel. Bumisita sa www.ptfcf.org at alamin kung papaano makatanggap ng suporta para sa iyong proyekto.